everyone welcome back to minds mind tutorials our today's topic is pheromones and as you can see i have made these kind of nodes in portion wise so we will be seeing every portion uh, one by one so let's get started now first it is necessary to know what is the definition of pheromones and what is uh, why is pheromone secreted we can say so basically many times we see some sort of animals such as dogs and cats peeing on some landmarks or peeing on fire hydrants now the question arises why these animals are peeing over these things so uh, uh, actually what they are doing is they are marking territories and as there are particular molecules released in their urine and these molecules can be scented or sensed by any other animals of same species and these molecules are known as pheromones so now we will see the definition first so the definition says chemical substance produced released by an animal and it alters the behavior of another individual of same species pheromone jise ecto hormones bhi kaha jata hai ye ek tarah ke chemical substance hote hain jo ki produce kiye jate hain release kiye jate hain ek animal ke through aur ye alter kar dete hain behavior of another individual of same species now mind the words i am saying same species same species ke andar hi pheromones uh, communicate karne mein help kar sakte hain alag species hogi to usme koi uska uh, kehna chahiye advantage नहीं हो पाएगा कैरेक्टर्स चेक करेंगे फेरोमोन्स के सो इन दी पोर्शन ऑफ कैरेक्टर्स फर्स्ट स्टेटमेंट इज एक्टो हॉर्मोन्स जो फेरोमोन्स होते हैं उनको एक्टो हॉर्मोन्स भी कहा जाता है ये इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे आर सिक्रिएटेड आउटसाइड दी बॉडी ये किसी भी जो भी ऑर्गेनिज्म होगा एनिमल होगा उसकी बॉडी के आउटसाइड सिक्रिएट होते हैं इसीलिए इसे एक्टो हॉर्मोन्स कहा जाता है नेक्स्ट चीज आती है स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं जैसे कि हमने पहले भी बात की ये स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं क्योंकि एक्शन ऑफ फेरोमोन्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं टू पर्टिकुलर स्पीशीज एक स्पीशीज का ग्रुप होगा उसी के अंदर वो कम्युनिकेट कर पाएगी और मेटिंग कर सकेंगे फाइटिंग कर सकेंगे फेरोमोन्स के थ्रू अगर दूसरी स्पीशीज हो जाएगी तो उसका कोई वहां पर एडवांटेज नहीं हो पाएगा थर्ड पॉइंट है ये वोलेटाइल होते हैं नेचर में वोलेटाइल का मतलब कि वो इजीली वेपराइज हो जाएंगे इसलिए ये वोलेटाइल होते हैं नेक्स्ट चीज आती है इनका लो मोलिकुलर वेट होता है इनका लो मोलिकुलर वेट होता है इसका मतलब मोलिकुलर वेट बहुत कम होगा फिफ्थ पॉइंट है इज रिलीज इन माइन्यूट क्वांटिटी बहुत कम क्वांटिटी में रिलीज होते हैं बट हैज मेजर इफेक्ट ऑन अदर मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज लेकिन इनकी इफेक्ट बहुत मेजर होते ऑफ अदर मेंबर ऑफ ऑन अदर मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज ठीक है सिक्स पॉइंट है यहाँ पर इंट्रा स्पेसिफिक कम्युनिकेटर एक ही स्पीशीज के कम्युनिकेटर की तरह एक्ट करते हैं तो इंट्रा स्पेसिफिक कम्युनिकेटर इसके एग्जाम्पल्स चेक करेंगे सो so, एग्जाम्पल्स में सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पर हमने जो लिखा है वो है बॉम्बी कॉल जिसका फॉर्मूला सी सिक्सटीन एच थर्टी ओ भी होता है ये फर्स्ट फेरोमोन था और कैरेक्टराइज केमिकली ये रिलीज और सिक्रिएटेड होता है बाय फीमेल सिल्क मॉथ जिसको बॉम्बिक्स मोरी भी कहा जाता है ये एक्ट करता है एज अ सेक्स फॉरमोन टू अट्रैक्ट एक्ट्स टू अट्रैक्ट हम कह सकते हैं मेल सिल्क मौत को तो ये एक्ट्स ऑन मेल सिल्क मौत है ये स्टेटमेंट पूरा कंटिन्यूसली हो जाएगा तो सिक्रीट कैसे होता है फीमेल सिल्क मौत के थ्रू जिसको बॉम्बिक्स मोरी भी बोलते हैं बॉम्बिक्स मोरी इनकी स्पीशीज को कहते हैं फिर ये एक्ट किस पर करता है मेल सिल्क मौत पर एक तरह का सेक्स फॉरमोन होता है और इसका नाम होता है बॉम्बी कॉल नेक्स्ट चीज देखेंगे इन द सेम वे अगर हम बात करते हैं एंड्स के अंदर तो जो एंड्स होती है उनके अंदर भी फॉर्मिक एसिड का सिक्रीशन होता है और वो उसके थ्रू क्या कर लेती है वो कम्युनिकेट कर लेती है तो हमने उसको यहाँ पर नोट करा हमने यहाँ पर दो कहना चाहिए फेरोमोन्स को चेक करा पहला था बॉम्बी कॉल सेकेंड हमने देखा फॉर्मिक एसिड अब कन्फ्यूजन ये होता है कहीं कई बार कि वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हॉर्मोन्स एंड वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फेरोमोन्स तो अब हम उसको भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे मैंने डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म में लिखा है हार्मोन्स को देखेंगे ये एक्ट्स इनसाइड बॉडी बॉडी के अंदर इनसाइड जो कहना चाहिए वहाँ एक्ट करता है वहीं फेरोमोन्स आउटसाइड दी बॉडी एक्ट करते हैं जो एनिमल्स होते हैं प्लांट्स होते हैं इनके अंदर हार्मोन्स प्रेजेंट हो सकते हैं और जो एनिमल्स प्लांट्स हैं इसमें भी फेरोमोन्स हो सकते हैं अगर आप सोचेंगे हार्मोन्स में प्लांट्स कैसे आ गए तो प्लांट्स भी हार्मोन्स सिक्रिएट करते हैं तो इसलिए वो भी यहाँ पर आएंगे फिर फिजियोलॉजी ऑफ सेम इंडिविजुअल जो फिजियोलॉजी होती है सेम इंडिविजुअल की उसके अंदर ही हॉर्मोन्स का पूरा काम होता है और वहीं जो फेरोमोन्स होते हैं उसमें स्पेसिफिक होते हैं ये बिहेवियरल होते हैं और ये डेवलपमेंटल होते हैं फिर हार्मोन्स जो होता है इसका कोई डिस्पर्जन नहीं होता आपने कभी नहीं देखा होगा किसी एनिमल को किसी ऑर्गेनिज्म को अगर वो एटमॉस्फेयर में हार्मोन्स को डिस्पर्स कर रहा हो अगर कोई चीज डिस्पर्स हो सकती है तो फिर वो होगी फेरोमोन्स तो डिस्पर्जन इन एयर किस में हो सकता है फेरोमोन्स में हो सकता है वहीं ये सिक्रिएटेड होते हैं ब्लड में और ऑर्गन्स के अंदर तो ये हॉर्मोन्स का हो गया और ये पोर्शन फेरोमोन्स का हो गया नेक्स्ट चीज देखेंगे 
अच्छा यहाँ पर एक जरूरी बात ये भी मैंने यहाँ पर नोट डाउन की है ह्यूमंस डोंट रिलाय ऑन फेरोमोन्स ह्यूमंस जो होते हैं वो फेरोमोन्स पे डिपेंडेंट नहीं होते वहीं जो इसका वोमेरो नेसल ऑर्गन होता है प्रेजेंट रहता है बट ह्यूमंस डोंट लेकिन ह्यूमंस के अंदर ये नहीं हो सकता और अकॉर्डिंग टू ऑल फैक्ट्री बल्ब सो ह्यूमंस रिलाय वेरी लिटल ऑन फेरोमोन्स बहुत कम फेरोमोन्स पर रिलाय करते हैं बिल्कुल ना के बराबर तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर था नेक्स्ट चीज़ देखते हैं सो सींग हिस्ट्री ऑफ फेरोमोन्स फेरोमोन टर्म जो थी उसको कॉइन करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था पीटर कार्लसन और दूसरे साइंटिस्ट जिन्होंने इसको करा था कॉइन तो उनका नाम था मार्टिन ल्यूशर 1959 में उन्होंने ये हिस्ट्री है उसकी जिसमें फेरोमोन्स के बारे में हमें बताया था और टर्म्स जो थी उनको कॉइन भी किया था अब हम फेरोमोन